வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று இருபத்தி எட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தி அறிக்கையினை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் தமிழர்களின் காணிகள் அடாத்தன முறையில் அபகரிக்கப்படுவதற்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அணிதிரண்டு போராட்டம் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் மகாவலி அதிகார சபையினால் மேற்கொள்ளப்படும் அத்து மீறல்களுக்கு எதிராக மூன்று அம்ச கோரிக்கையை முன்வைத்து மகாவலி கங்கைக்கு எதிராக தமிழ் மர உரிமை பேரவையின் ஏற்பாட்டில் இன்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை முல்லத்தீவில் போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மகாவலி அதிகார சபையினால் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் எல்லை கிராமங்களாக கொக்குழாய் கொக்கு தடுவாய் கருநாட்டாங்கேணி ஆகிய கிராமங்களில் தமிழ் மக்களின் நிலங்களில் அடாத்தாக தங்கியுள்ள சிங்கள மக்களுக்கு காணி உத்தரவு பத்திரங்களை மகாவலி அதிகார சபை வழங்கியுள்ளது காணி அபகரிப்புக்கு எதிராக முல்லையில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்ட பேரணி அலை கடலென திரண்ட மக்கள் கூட்டம் மகாவலி எல்லை வலையம் ஊடாக முல்லத்தீவு மக்களின் காணிகள் அபகரிக்கப்படுவதை தடுத்து நிறுத்த கோரி முல்லத்தீவில் மாபெரும் பேரணி ஒன்று இன்று ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது பவுனியா பிரபல பாடசாலை மாணவன் திடீர் மாயம் கலக்கத்தில் உறவுகள் பவுனியாவில் உள்ள பிரபல பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி கற்று வந்த மாணவனை காணவில்லை என தெரிவித்து நேற்று இரவு போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்த மாணவனை நேற்று மாலை முதல் காணவில்லை என தெரிவித்து அவரின் பெற்றோர் நேற்றிரவு ஒன்பது மணியளவில் பவுனியா போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாட்டை பதிவு செய்துள்ளனர் அந்த முறைப்பாட்டில் நேற்று மாலை ஐந்து மணி முதல் பவுனியா தேக்கவத்தை பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயபிரகாஷ் சாமி காணவில்லை என அவர் பத்தாம் தரத்தில் கல்வியை கற்று வருகின்றார் என்பதும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது திருகோணமலை சீமேந்து ஆலையில் கோர விபத்து இருபத்தி மூன்று வயது பணியாளர் உடல் நசுங்கி பலி திருகோணமலையில் உள்ள மிட்சி சீமேந்தி தொழிற்சாலையில் இன்று நண்பர்கள் பன்னிரண்டு மணியளவில் இடம்பெற்ற விபத்தில் இருபத்தி மூன்று வயது பணியாளர் ஒருவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் சீனன்கூடா ஜனசக்தி புறத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டனி ஸ்டீபன் என்பவரே இந்த சம்பவத்தில் பலியாகி இருக்கின்றார் இவர் சீமேந்து தொழிற்சாலையில் நான்கு ஆண்டுகள் கடமை புரிந்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நாற்பத்தி ஆறு வயதான காதலியை அடித்து கொலை செய்த இருபத்தி ஒன்பது வயது காதலன் தென்னிலங்கையில் நடக்கும் கொடூரம் குருநாகல் பாரியபுல பகுதியில் இருபத்தி ஒன்பது வயதான நபர் ஒருவர் நாற்பத்தி ஆறு வயதான ஏற்கனவே திருமணமான பெண் ஒருவரை அடித்து கொலை செய்துள்ளார் குறித்த இளைஞன் இரும்பு கம்பியொன்றினால் பெண் மீது தாக்குதல் நடத்தி கொலை செய்துள்ளார் சியாமிலி பதிராஜ் என்ற நாற்பத்தி ஆறு வயதான தாதி ஒருவரே சம்பவத்தில் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் திருகோணமலையில் இப்படியும் ஒரு நல்லிணக்கமா வியந்து போன சுற்றுலா பயணிகள் திருகோணமலையில் இயற்கை அழகுடன் வியப்பூட்டும் வகையில் செயற்படும் முச்சக்கர வண்டி தரிப்பிடம் தொடர்பில் தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது நகரின் பிரதான பகுதியொன்றில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் மிகவும் தூய்மையான முறையில் இந்த தரிப்பிடம் காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது கடந்த இருபத்தி ஆறு வருடங்களாக மூவினங்களைச் சேர்ந்த முச்சக்கரவண்டி சாரதிகள் ஒற்றுமையாக செயற்படும் இந்த பகுதி அக்கியம் நிறைந்த பகுதியாக காணப்படுகின்றது இதன் காரணமாக அக்கிய ஆட்டோ சங்கம் என பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது உளவு இயந்திரம் தடம் புரண்டு கூர விபத்து இளைஞன் பரிதாபமாக பலி கிளிநச்சி ஊரியான் பகுதியில் உளவு இயந்திரம் தடம் புரண்டதில் இளைஞன் ஒருவன் பரிதாபமாக உயிர் இழந்திருக்கின்றான் இந்த சம்பவம் இன்று காலை இடம்பெற்றுள்ளதாக ஊரியான் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி வயதான சியாந்த் என்ற இளைஞனே இவ்வாறு உயிர் இழந்திருக்கின்றார் மண் ஏற்றி கொண்டு சென்ற வேளை உளவு இயந்திரம் தடம் புரண்டதில் இவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நல்லூர் கந்தசாமி கோவில் திருவிழா யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசாமி கோவில் பன்னிரெண்டாம் திருவிழா நேற்று மாலை வெகு விமர்சையாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த வித்தியாசமான திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்த அரசியல் பிரபலங்கள் 
யாழ்ப்பாணத்தில் சட்ட ரீதியாக திருமணம் செய்யாமல் குடும்பம் நடாத்திய முப்பத்தி எட்டு ஜோடிகள் பதிவு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது கடந்த மூன்று நாட்களில் அரசாங்க செலவில் திருமணம் நடத்தி வைப்பதற்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் ஆலோசனைக்கு அமைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க வழிநடத்தலில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது காட்டு யானைகளின் தொல்லையாக கட்டுப்படுத்துமாறு கூறி அம்பாறை மாவட்ட செயலாளருக்கு மகஜர் உலுவில் அஸ்டப் நகர் பிரதேச எல்லை கிராமங்களில் அதிகரித்து காணப்படும் காட்டு யானைகளின் தொல்லியை கட்டுப்படுத்துமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதென உலுவில் அஸ்டப் நகர் ஹாசான் கேணி காணி உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் அகமது லெப்பை மிஸ்பாக் தெரிவிக்கின்றார் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆயுதங்கள் முஸ்லிம்கள் அமைச்சர்களிடம் உள்ளது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட முன்னாள் தமிழீழ விடுதலை புலி போராளிகளிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் முஸ்லிம் அமைச்சர்களிடம் உள்ளதாகவும் இது சம்பந்தமாக அரசாங்கம் அவசரமாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணியின் ஊடக பேச்சாளர் முகமட் முஸ்மாயில் தெரிவிக்கின்றார் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தை தாமதம் காரணமாக உயிர் இழந்ததை அடுத்து வைத்தியசாலை வளாகத்தில் பதற்ற நிலைமை கலகா வைத்தியசாலை வளாகத்தில் பதற்றமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஆலய நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டிருந்த மூன்று வயது குழந்தை ஒன்று திடீர் நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் கலகா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக குறித்த குழந்தை உயிர் இழந்துள்ளது இதனையடுத்து வைத்தியசாலை வளாகத்தில் பதற்றமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக சுமார் எழுநூறு பேர் வரையில் அங்கு கூடியிருக்கின்றார் என்ற தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது போதைப்பொருள் பாவனைக்கு எதிராக அல்லாவை சாட்சியாக வைத்து சத்திய பிரமாணம் செய்த நிகழ்வு ஒன்று காணமுலையில் இடம்பெற்றுள்ளது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் போதைப்பொருள் பாவனை இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை மட்டுமன்றி சமூக ரீதியாக பல்வேறு சவால்களுக்கும் காரணமாக அமைந்து விடுகின்றது இதனை இல்லாதொழித்து போதை பொருளற்ற முன்மாதிரியாக ஒரு கிராமத்தை உருவாக்குவதற்கு சீர்திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக கட்சி பெருநாள் தொழுகை மற்றும் குத்பாவினை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றிருக்கின்றது காணமுனையில் போராட்டம் நடத்துவதென்றால் இங்கு வராதீர்கள் ஜனாதிபதி சீட்டாம் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா தலைமையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற வடக்கு கிழக்கு தொடர்பிலான விசேட ஜனாதிபதி செயலணி கூட்டத்தில் கருத்து போராட்டம் வெளியிட்ட ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா முல்லத்தீவில் சிங்கள குடியேற்றம் இடம்பெறவில்லை என்பதை பொறுப்புடன் கூறுவதாகவும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதாயின் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இங்கு வருவதில் அர்த்தமில்லை என்று விசனம் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா நீச்சல் தடாகத்தில் வீழ்ந்த சிறுவன் உயிரிழந்த சோகம் சிலாபம் சிலாபம் மராவில் பகுதியில் நீச்சல் தடாகத்தில் இருந்து சிறுவன் ஒருவன் உயிர் இழந்திருக்கின்றான் தலவாக்கல்லை நகக்கடை ஒன்றில் கடமையாற்றும் ஊழியர் மாறாவில் பகுதியில் சுற்றுலா சென்றிருந்த நிலையில் குறித்த சிறுவன் நீச்சல் தடாகத்தில் விழுந்துள்ளார் விழுந்த சிறுவனை அவரின் தந்தை மற்றும் உணவகத்தின் சேவையாளர்களின் உதவியுடன் மீட்டு மாறாவில் வைத்தியசாலையில் அனுமதித்துள்ளனர் இதன்போது சிகிச்சைகளை மேற்கொண்ட வைத்தியர்கள் சிறுவன் உயிரிழந்து விட்டதாக அறிவித்திருக்கின்றனர் காணாமல் போன முப்பத்தி ஒரு வயது நபர் கைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்பு கந்த கட்டிய மொரகல மீகொள்ள பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள சடலம் தொடர்பில் கந்த கொட்டிய போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கந்த கட்டிய போலீஸ் நிலையத்தில் செய்யப்பட்ட முறைப்பாட்டை அடுத்து சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் அலுவலகமும் தெரிவிக்கின்றது கடந்த இருபத்தி நான்காம் திகதி முதல் காணாமல் போயிருந்த முப்பத்தி ஒரு வயதுடைய கெட்டவத்த மீகாகியுலோ பகுதியைச் சேர்ந்த நபரே இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் பீட மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் பீடத்தின் பரீட்சை திட்டமிட்டவாறு நடத்துவதற்கு தேவையான ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் உப்பில் திசநாயக்கா தெரிவிக்கின்றார் வடக்கு கிழக்கு மாகாண மக்களுக்கும் அபிவிருத்தியின் பெறுபேறுகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் பொறுப்பை நிறைவேற்றுவேன் 
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா தெரிவித்திருக்கின்றார் அமைச்சர்களின் செயலாளர்கள் ஜனாதிபதி சந்திப்பு அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டங்களை வினைத்திறனாக மேற்கொள்வதில் அமைச்சர்களின் செயலாளர்களுக்கு முக்கிய பொறுப்பு உள்ளது என ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா தெரிவித்திருக்கின்றார் அமைச்சு மட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் இதன்போது மீளாய்வு செய்யப்பட்டது மின்னேரியா தேசிய பூங்கா மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்த மின்னேரியா தேசிய பூங்கா மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது மின்னேரியா வன ஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் நால்வரை தாக்கிவிட்டு சந்தேக நபர் ஒருவரை காப்பாற்றிச் சென்ற சம்பவத்தை அடுத்து மின்னேரியா தேசிய பூங்கா தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்தது சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைக்காக இவ்வாறு குறித்த பூங்கா மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இனங்களுக்கு இடையில் பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இடம்பெற்ற கட்சி பெருநாள் ஒன்று கூடல் கண்டி பொல்கொள்ள ரிவர்சைட் நடைப்பயிற்சி சங்கம் இனங்களுக்கு இடையில் பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் கட்சி பெருநாள் ஒன்று கூடல் மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டியொன்றின் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது சுக வாழ்வுடன் கூடிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் என்னும் தொனிப்பொருளில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றிருக்கின்றது மகாவலி திட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பில் வடக்கு மக்கள் அதிதிருப்தி ஜனாதிபதிக்கு மகஜர் மகாவலி அபிவிருத்தி திட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பாக தமது அதிதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய முல்லைத்தீவு மக்கள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவுக்கு மகஜர் ஒன்றை கையளித்திருக்கின்றனர் இந்த மகஜரை மகாவலி எதிர்ப்பு தமிழர் மரபுரிமை பேரவை மாவட்ட செயலாளரிடம் இன்று கையளித்திருக்கின்றனர் யாழ்ப்பாண முஸ்லிம்களின் உணவு பாரம்பரிய நிகழ்வு யாழ் மாவட்ட முஸ்லிம்களின் உணவு பாரம்பரிய நிகழ்வு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ் ஒஸ்மானியா கல்லூரியில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்ட முஸ்லிம்கள் பேரவையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்ட முஸ்லிம் மக்கள் ஒன்றுகுடல் நிகழ்வு கடந்த இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு ஆகிய திகதிகளில் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றிருக்கின்றது யாழ் மாவட்ட பாதிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகளை மிரட்டும் அதிகாரிகள் மாவட்ட செயலகங்களில் கடந்த பட்டதாரிகள் பயிலுனர் நேர்முக தேர்வில் தகவல் அறியும் சட்ட மூலத்தின் ஊடாக தாம் பெற்ற புள்ளிப்பட்டியலை தத்தமது மாவட்ட செயலகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகள் பெற்று வரும் நிலையில் யாழ் மாவட்ட செயலகத்தில் குறித்த சட்டமூலகத்தின் ஊடாக தத்தமது பெறுபொருகளை அறிய முடியாது இருப்பதாகவும் அதற்கான பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரி தமது விண்ணப்பத்தை ஏற்க மறுப்பதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர் வைத்தியசாலை பகுதியிலிருந்து அகற்றப்படாத சத்திர சிகிச்சை கழிவுகள் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் சத்திர சிகிச்சை கழிவுகள் ஒரு மாத காலத்திற்கும் மேலாக வைத்தியசாலை பகுதியிலிருந்து அகற்றப்படவில்லை என அகில இலங்கை தாதியர் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றது குறித்த கழிவுகள் வலிப்பு நோய் சிகிச்சை கட்டிடத்திற்கு பின்னால் குவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் மற்றும் நோயாளிகளின் சுகாதாரத்திற்கு பாரிய பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சங்கத்தின் தலைவர் எஸ் பி மெதிவத்த தெரிவிக்கின்றார் எட்டாவது ஆண்டாகவும் நடைபெறவுள்ள கொழும்பு பாதுகாப்பு மாநாடு உலகளாவிய இடையூறுகளை கொண்டதொரு யுத்தத்தில் பாதுகாப்பு எனும் தொனிப்பொருளில் கொழும்பு பாதுகாப்பு மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எதிர்வரும் முப்பதாம் திகதி ஆரம்பமாக இருக்கின்றது இந்த சர்வதேச மாநாடு இரு நாட்களை கொண்டதாக பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் எதிர்வரும் முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஓராம் திகதிகளில் நடைபெற இருக்கின்றது மகிந்த பிரதமர் ஆவதில் மைத்திரிக்கு ஆட்சபினை இல்லை மைத்திரிபால சிறிசேனா ரணில் விக்ரமசிங்க தேனிலவு முறியும் கட்டத்தை அண்மித்துள்ள நிலையில் மகிந்த ராஜபக்ச பிரதமர் ஆவுவதில் மைத்திரிக்கு எந்த ஆட்சபனையும் இல்லை என தெரிவிக்கின்றார் வாசுதேவ நாணயக்கார ரணிலும் மைத்திரியும் தற்சமயம் தனித்தனியாக தம்மை பிரபலியப்படுத்தி நியாயப்படுத்தும் போட்டியில் களமுறங்கி உள்ளதாக அவர் தெரிவிக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியின் ஊடாக என்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தியறிக்கையினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் 
இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் வெல்கம் தமிழ் டிவி குடும்பத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எமது செய்தியறை